A csatorna állandó támogatója az Ormas Intézet. Elérhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható. Az Alzheimer kór egy progresszív, neurológiai rendellenesség, amelyet memóriavesztés, kognitív hanyatlás és viselkedésbeli változások jellemeznek. Bár jelenleg nincs gyógymód az Alzheimer korra, a kutatások alapján bizonyos stratégiák és életmód választások segítenek csökkenteni a kockázatot, vagy késletetni a betegség kialakulását. Ez a videó egy sor megelőző stratégiát mutat be, köztük olyat is, melyre nem is gondolnál, megvilágítva azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül például gondolkodási aktivitás lassíthatja az Alzheimer kor előrehaladását. Ezt egy picit ide húzzuk, hogy jobban lássam, igen. Rendszeres testmozgás. A rendszeres testmozgást különféle kognitív előnyökkel hozták összefüggésbe, a fizikai aktivitás javítja az agy vérellátását, elősegíti a neuroplasticitást és fokozza az úgynevezett neurotróf faktorok termelődését. A teljesség igénye nélkül a neurotróf faktorok olyan fehérjék családját jelentik, amelyek döntő szerepet játszanak az idegrendszerben lévő idegsejtek növekedésében, fejlődésében és túlélésében, valamint nélkül összetetlenek az idegrendszer megfelelő működéséhez. A neurotróf faktorok befolyásolják az idegsejtek közötti neuronális kapcsolatok kialakulását és fenntartását, tehát a, az idegnyúványok összekapcsolódását. A kiegyensúlyozott étrend szintén kulcs szerepet játszik a betegség megelőzésében, erről lesz külön videó, mert egy igen szerte ágazó téma. Megfelelő alvás. Az alvás döntő szerepet játszik az emlékek megszilárdításában és az agy regenerációjában. Az alvászavarok, mint például az alvási apnoé, növelhetik a kognitív hanyatlás kockázatát. Ezekről készült már külön videó, érdemes megnézni. A lejátszó lista itt található, de a videó végére is beteszem. A mai videó azonban főleg a mentális stimulációról és a gondolkodás szinten tartásáról szól. Nagy szerepe van a szociális interakcióknak, az aktív társadalmi élet fenntartása szellemi előnyöket és érzelmi támogatást nyújt. A társas kapcsolatok stimulálják az agyat, javítják a kognitív képességeket, ezáltal segítenek megelőzni az Alzheimer kort. Csoportokhoz, klubokhoz való csatlakozás, közösségi eseményeken való részvétel, vagy a szeretteiddel való időtöltés elősegítheti a szellemi egészséget. Igen fontos tényező az élethosszig tartó tanulás is, mivel a szellemileg stimuláló tevékenységekben való részvétel elősegíti egyfajta kognitív szellemi tartalék kialakítását, amely pufferként működik a szellemi hanyatlás ellen. Az olvasás, a rejtvényfejtés, új hangszer, megtanulása, nyelvtanulás, vagy az olyan hobbik, mint a festés vagy írás aktívan tartják az agyat és javítják a gondolkodási funkciókat. És van még egy viszonylag új lehetőség erre, az elektronikus játékok. Bizony, hol hallottad, amivel a gyerekek esetleg tanulás helyett az időt ütik agyon, az idős embereknek terápiás hasznot hozhatnak. Ilyen például a World of Tanks játék, amely minden platformon elérhető, telefonos appon át, PC-n és Mac-en úgy szintén, és mivel nézel a Youtube-ot, nyilván valamelyik készülékkel rendelkezel. Ezt a videót a World of Tanks szponzorálta, de ez nem jelenti azt, hogy neked fizetned kellene érte, mert a játék mindenkinek ingyenes. Nem csak a kognitív készségeidet fejleszti, amikor egyedül játszol, hanem együtt játszható a barátaiddal egy időben, külön kis csoportot alkotva, tehát ha akarod, akkor csapatjáték, ha akarod egyéni. No de, mielőtt valaki kitalálja, hogy a doktor marhaságokat beszél, már megint milyen játék, meg hülyeségek, nézzük meg ennek a tudományos hátterét. Ebben a vizsgálatban megállapították, hogy a Super Mario háromdimenziós környezete több kognitív előnyt biztosított az egyének számára, mint a kétdimenziós szoliter játék. Ez a Passiáns kártyajáték gén változata, ha valaki nem ismerné, és ősidők óta rajta van az összes PC-n. 
Itt pedig azt látjuk, hogy a közelmúltban számos tanulmány bizonyította, hogy a videójátékok gyakorlása számos előnnyel járhat. Azáltal, hogy elősegíti az idősek kognitív, szellemi vitalitásának fenntartását. Ebben a tanulmányban a szerzők korábban már kimutatták, hogy az elmélyüléssel járó, tehát élvezetes 3 d videójátékok javíthatják a hipokampális alapú memóriát, ez a hipokampus nevű agyterületről van szó, fiatal egészséges felnőtteknél, majd a vizsgátot megismételték idős felnőtteken is, és ez kimutatta ez a vizsgát, hogy a négy hétig tartó videójátékozás javította a hipokampus alapú memóriát egy olyan populációban, olyan csoportban, amely már az életkorral összefüggő memória romlást tapasztalta. Az eredményeknek az alapja az úgynevezett neuroplasticitás növelése. Mielőtt megnézzük, hogy mit jelent a neuroplasticitás, ide néz, milyen kedvezményeket kapsz, ha az általam megadott linken megtalálod a játékot és regisztrálsz rá. A World of Tanks tehát egy speciális linket adott a csatorna nézőinek, ahol letölteted a játékot és hozzájuthatsz egy csomaghoz, melyet egyébként csak a fizetős játék esetén kapnál meg. Van ebben egy brit Cromwell B Premium nehéz tank, melyet egyébként csak a hatos szint elérésekor lehet megszerezni, 250 ezer játékkredit, 7 napos prémium fiók, 3 prémium tanka, melyek szintén csak a hatos szint elérésekor érhetők el normál esetben. Ezeket 10 csatában tudod használni. Ismétlem, nem kell ezért fizetned. A link a csatorna nézőinek szóló extra csomaggal a videó alatti leírásban található meg. Az ilyen játékok edzik az agyat, és elősegítik az agy azon képességét, hogy újra szervezzen és új idegi kapcsolatokat alakítson ki. Ez javítja a szellemi funkciókat, és potenciálisan lelassíthatja az Alzheimer kor előre menetelét. Sok játék tervezést, szervezést és döntéshozatalt foglal magában, ami javítja az agyi végrehajtó funkciókat. Aztán vannak érzelmi hatások. A játék pozitív érzelmeket, például izgalmat és élvezetet váltat ki, ami közvetett előnyökkel járhat a kognitív egészségre nézve. A pozitív érzelmeket pedig a javuló memóriával, a figyelem és a szellemi rugalmasság növekedésével lehet összefüggésbe hozni. A kihívást jelentő és ösztönző játékokban való részvétel javítja a probléma megoldó készséget. A stratégiai és gyors döntéshozatalt igénylő játékok esetén mentális stimulációt kaphatunk. A neuroplasticitás számos irányból támogatásra kerül egy ilyen játékban. De valójában mi is ez a neuroplasticitás? Ez az agy azon figyelemre méltó képesség, hogy alkalmazkodni tud, és átszervezi magát a tapasztalatok, a tanulás és a környezeti változások hatására. Tulajdonképpen ez történik, bármi új dolgot megszokunk, vagy megtanulunk, ezt csinálja az agyunk. Az agy képes rá, hogy új idegi kapcsolatokat hozzon létre, vagy a meglevőket újra húzalozza. És ez, ez az egész életen át zajlik, és tudja módosítani a szerkezetét és működését. Ez egy dinamikus folyamat, és ez lehetővé teszi az agy számára, hogy a vele támasztott követelmények alapján folyamatosan átalakítsa, optimalizálja a hálózatait. Ez a plasticitás egyfajta képlékenységet, rugalmasságot, alkalmazkodást jelent. A neuroplasticitás számos sejt és molekuláris szintű mechanizmust foglal magában. Van az úgynevezett szinaptikus plasticitás. Itt arról van szó, hogy a szinapszisok az idegsejtek közötti kapcsolatok, ugye, ahol érintkezik két idegvégződés. A szinaptikus plasticitás pedig arra utal, hogy ezek a kapcsolatok képesek változni erősségükben és hatékonyságukban. A szinaptikus kapcsolatok változásai elengedhetetlenek a tanuláshoz, a memória kialakulásához és az idegi áramkörök alkalmazkodó képességéhez. Aztán van a szerkezeti plasticitás. A neuroplasticitás magában foglalja az idegsejtek és kapcsolataik fizikai szerkezetének megváltozását is. 
új, úgynevezett dendrit tüskék, tehát kis pici kiemelkedések, nyúlványok növekedését, vagy éppen a meglevők megszűnését lehet tapasztalni, és új axon, azaz nyúlvány ágak képződését is látni lehet. Ezek a szerkezeti változások teszik lehetővé a neurális hálózatok újra húzalozását és új áramkörök kialakulását, megkönnyítve a tanulási és memória folyamatokat. Aztán itt van a neurogenezis. Ez azt jelenti, hogy új neuronok, új idegsejtek generálása történik, ez is lehetséges az agy bizonyos régióiban, nem mindenhol, tehát az agy azért teljesen nem tud regenerálódni, de például a hipokampuszban ott igen, és ez a terület vesz részt a tanulásban és a memóriában. Bár a neurogenezis elsősorban ugye az agy kifejlődése során következik be, tehát amikor ugye a kisgyereknek az agya fejlődik ki, vagy a, a, a bébié, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a felnőtt egy bizonyos régiójában is előfordulhat ez a folyamat. A funkcionális átrendezés során az agy átcsoportosítja az erőforrásokat az érzékszerű bemenet, a tanulás vagy sérülés hatására. Például, ha egy adott agyterület megsérül, a közeli régiók plastikus átszervezéssel átvehetik annak a régiónak a funkcióit, ezáltal kompenzálva a veszteséget és elősegítve a gyógyulást. Ez jól ismert jelenség például sztrókon átesett betegek kezelésében. A gyakorlatokkal fokozni lehet a plasticitást, hogy a sztrók miatt kiesett funkció valamennyire vissza tudjon jönni, és ugye más terület, környező terület irányítása alá kerüljön. Na most egy játék a stratégiai gondolkodást igényel a játékosoknak, elemezniük kell csatateret, előre kell látniuk az ellenség mozgását, és hatékony terveket kell kidolgozniuk. Ez a fajta a játék fejleszte a probléma megoldó készséget, a kritikai gondolkodást és a mentális rugalmasságot. A játékosok összetett döntésekkel szembesülnek, amelyek azonnali következményekkel járnak, tehát fel kell mérniük a helyzetet, mérlegelniük kell az előnyöket, hátrányokat, és gyors döntéseket kell hozni a játékosoknak ugye nyomás alatt, tehát egy, egy stresszes szituáció alatt. Az ilyen döntéshozata a kognitív folyamatokat generál az ítélkezéshez, a kockázatkezeléshez és az alkalmazkodó képességhez. Gyakran a játékosoknak egyszerre több szempontot kell figyelniük, mint például az erőforrások kezelése, a csapatmunka, koordinálása, bizonyos változó helyzetekre való reagálás. Ez a többféle, több feladatos kihívás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a munkamemóriát és a szellemi koordinációt. A stratégiai játékok ösztönzik a csapatmunkát és az együttműködést. A játékosoknak hatékonyan kell kommunikálniuk csapattársaikkal, össze kell hangolniuk a stratégiákat, és alkalmazkodniuk kell a dinamikusan változó helyzetekhez. Ez elősegíti a szociális kapcsolatteremtést, interakciót és a kommunikációs készség fejlesztését is, amely a jobb kognitív egészséghez kapcsolható. Aztán van még egy része ennek a dolognak, amikor játszik valaki, hogy érzelmi kapcsolódás alakul ki, és van ugye egy jutalmazási rendszer is, gyakori sikerélmények vannak, jutalmak a célok elérése esetén. Ez az érzelmi elkötelezettség fokozza a motivációt, a tartós figyelmet és a memória megszilárdítását. Tehát próbáld ki a World of Tanks játékot, persze nagyon ne szokj hozzá, mert eléggé addiktív. Én napi 40 percet játszom, több nem fér bele, de nekem ennyi elég is, ha csak az agyműködés karbantartására kell, biztos lesznek, hogy ennél több időt töltenek majd el a játékban. Jó játékot, friss agyakat és jó éjszakát kívánok!